안녕하세요. 깨비입니다. 저희 지금 가평 지바이어 타러 왔어요. 남이서 왔고요. 날씨가 비가 온다고 했는데 생각보다 굉장히 날이 좋아요. 비가 오락가락해가지고 고비도 샀는데 지금 상태로는 안 입어도 될것 같습니다. 드디어 내렸어요. 안녕하세요. 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 지금 출발 준비하고 계세요. 가평이라 그런지 액티비티 할게 되게 많아요. 뒤로 수상 레저 할수 있는 것도 보이고 그리고 번지 점프 하는 것도 있고 지바이어를 타려고 하면은 대신 제한이 조금 있어요. 키는 140에서 200이야. 그리고 몸무게는 35kg에서 120kg까지. 준수해 주셔야 되고 그래야 안전한 운행이 가능하니까 저희가 원래는 항상 탱구랑 같이 다녔어요 근데 탱구가 아직 너무 어리고 키도 작고 몸무게도 적게 나가다 보니 안 된다고 하시더라고요 안타깝지만 할머니 집 바뀌고 오늘 오랜만에 저희 둘이 데이터를 왔답니다 그 다음에 지금 공부 안 하는 게 천천히 쭉 앉아주시면 돼요 이제 타러 갑니다 그게 짐 있다고 직원들한테 말씀해주면 직원들이 가방 네. 꺼내줄 거예요 네. 감사합니다. 도착해서 왔고 되게 재밌었어요. 지바이어 이렇게 긴 거는 처음 탔던 것 같아요. 우리 탄적 있지? 어, 몇번 있었던 것 같은데 어, 되게 재밌었고 그리고 강 위를 또 나는 건 처음이라서 지바이어가 두 가지 코스가 있는데 저희는 패밀리 코스로 탔어요. 패밀리 코스는 남이 섬으로 바로 직행하는 거라 가지고 따로 선박을 더탈 필요는 없고 만약에 어드벤처 코스를 타게 된다면 은 남이섬으로 직행하는 건 아니라서 다른 섬에 내렸다가 다시 배를 타고 남이섬에 들어오는 거라고 하더라고요. 그래서 일단은 저희는 무조건 타게 된다면 은 패밀리 코스 추천드리는데 대신에 조금 더 속력이 조금 낮더라고요. 그래서 그거는 약간 아쉬운데 어, 되게 빠르던데 저는 추웠어요. 어, 너무 빨라서. 저희는 지금 후포리 투어 버스 타려고 준비 중이에요. 근데 시간이 한 20분 정도 남는다 그래서 주위 잠깐 둘러보고 오도록 할게요. 남이나라 공화국이래요. 몇 년도더라? 2000몇 년도에 이제 대한민국으로부터 독립을 선언했다 하는데 그거는 남이나라 피셜이겠죠? 저희가 지금 투어 버스 탈 예정인데 오가 좋은 게 20분 동안 남이섬 한 바퀴 다 돌면서 설명을 해주신대요. 그래서 지금 비도 약간 오기 때문에 비 오면서 경치 구경하면서 남이섬 어떤 곳인지 제일 먼저 한번 훑어보는 게 좋을 것 같아요. 투어 버스 타고 내렸는데 비가 와요. 너무 많이 와서 이게 뭐야. 저희가 안 그래도 우비 산다고 조금 지각을 했는데 여기 남이나라 공화국 우비를 팔아요. 더 이쁘네. 얼마인지 모르겠는데 일단은 아까 전에 투어 버스 타면서 바깥으로 도는 거는 다 했으니까 저희는 일단 안쪽으로 한번 해볼게요. 중간중간 너무 예쁘게 품어져 있어가지고 포토존이 엄청 많아요. 은행, 나무, 숲길, 뭐 메타세카이어길 이런 게 있던데 이런 데서 사진 남기면 정말 이쁘잖아요. 지금 안 그래도 비도 와서 되게 운치 있는데 어 여기 왜 이렇게 줄이 길게 서 있지? 아 저기 겨울 동화? 겨울 동화 맞나? 아 겨울 연가? 그 촬영지도 여기였었고 뭐 CF나 영화 드라마에서 되게 많이 나왔었다고 하더라고요. 여기 남이섬 지도고 옆에 묘가 하나 있어요. 남이섬이 왜 남이섬이야 했는데 남이장군님의 묘라고 해요. 남이장군님의 묘가 있어서 남이섬이라고 이름이 붙여졌는데. 조선 초기 왕족이었던 것 같아요. 이 와중에 나 지금 엄청 배고프다. 여기 한 개요. 와, 이거 뜨거. 아, 이 봐. 찐빵이. 한국으로 봉투에서 드셔도 됩니다. 돈을 다더안 먹고. 여기. 
그거 엄마 하나 아빠 하나 나 하나 단맛 없어 그치? 두 개만 주세요 그냥 단맛 어, 되게 이쁜데 왠지 개불이 있을 것 같아 언제 이렇게 연못에 비가 똑똑 떨어지는 모습을 보겠어요 아 나름 되게 운치 있다 진짜가 미쳐 피트 하는 거야? 안 움직여. 헤어지지도 못해. 진땅아, 왜 하는 거야? 진땅아. 선배님이 저 너무 발 연기 안 나고 연기는 안 되겠어요. 아, 연기? 나는 시켜만 주면 다 하는데. 난 도전 정신이 강한 아줌마라서 시켜주면 다 합니다. 이거 봐요. 토끼 벌 받고 있어. 귀여워. 그리고 도깨비 동산. 귀엽죠? 내가 깨비잖아 여기는 애기들 노는 놀이터예요 우리 탱고 왔으면 좋았을 거라 비가 엄청 오긴 하는데 커플 자전거를 빌려보겠습니다 커플 자전거 타고 다니는 게 나을 것 같아요 걸어 다니기에는 너무 힘들어 여기 바이크 센터가 있는데 자전거를 싱글 커플 패밀리 그리고 베이비 전기자전거 댕댕이도 같이 탈수 있는 전기자전거가 있어요 오늘 대여 마감 시간이 5시 20분인데 지금 비가 진짜 많이 와요 나 여기 봐봐 난리가 났어 네, 네 오늘은 할 수가 없어요 아네 알겠습니다 너무 좋아 사실 타고 싶지 않았는데 오늘 못 빌려준대요 한국 핀란드 수교 50주년 기념 특별전이래요 어, 변의 무민 에피소드에 대해서 이야기를 나누고 있는 박물관이라고 할까? 여기가 메타세파이어 길인데 겨울 연가 찍었던 곳인가봐요 포스터 차. 겨울 연가가 벌써 20년이 넘었대요 진짜 깜짝 놀랐어 여기가 완전 숨은 스팟이에요 저희만 알수 있는 왜냐하면 사람들이 여기 이정표를 보면 은행나무 길이랑 메카세타이어 길만 다 찾아보고 가시더라고요 근데 이정표에 없는 길이 하나 있어요 여기 되게 조용해서 누구나 딱 발견하는 순간 인생샷 찍을 수 있습니다 저는 너무 사진 이쁘게 잘 나와서 썸네일로 쓰도록 할게요 네. 어, 완전 질뻑거려 어떡해 신발이 난리가 났어 봐봐 신발 난리가 나와 지금 옷도 한벌 챙겨 왔어야 됐나 봐 신발은 차에 슬리퍼 있어가지고 갈아 신으면 되는데 아 옷도 지금 너무 찝찝해요 큰일 났다 남이 백년 하늘 폭포인데 인공폭포래요 지하수 끌어올려가지고 지금 떨어지는 건데 남이섬 50주년 기념으로 만든 폭포고 네, 100년까지 엄청 잘 되길 바라는 마음에 기념으로 100년 폭포라고 이름 지었다고 합니다 인공 폭포인데 되게 이뻐요 비가 엄청 오는데 레저를 즐기네 진정한 승자다 저희는 남이섬을 다 둘러봤고 정말 천천히 다 둘러보려고 하면 은한 4시간 정도 걸린다고 해요 근데 저희는 앞에 열차를 탔었기 때문에 20분 만에 남이섬 한 바퀴 다 돌았었고 사진도 찍고 아까 찐빵도 하나 먹고 했는데 이제는 저희가 비도 너무 많이 오고 이제 어느 정도 많이 보고 했기 때문에 다시 선박을 타고 나가려고 해요 어, 선박 이용 시간은 6시 전에는 배가 10분 20분 간격으로 되게 자주 운행을 합니다 그리고 6시가 넘어가면 은 30분 간격 9시 반이 마지막 배라고 하니까 이번에 진짜 비가 와서 너무 아쉽게 저희가 방문을 했잖아요 진짜 자전거도 못하고 뭔가 폭포존에서 사진도 많이는 못 찍고 그리고 탱구도 같이 못 와서 탱대님이랑 저랑 이제 다음에 꼭 탱구 데리고 한번 더 오자고 약속했는데 워낙 멀잖아요 더 이제 대구로 가야 되는데 우와 아 진짜 재밌겠다 와 젊음이다 젊음 근데 나도 저거 탈수 있을 것 같아 지금 비가 오고 해서 솔직히 더 기억에 남을 것 같아요 그런 게 다음번에는 꼭 탱구랑 같이 와야겠다고 대신에 머니까 꼭 숙박을 한번 하자고 약속을 했어요 그렇기 때문에 저는 남이섬 너무 많이 멀리서 오신다고 하면은 숙박을 한번 하는 것도 괜찮을 것 같아요 와, 
근데 비 와서 그런지 되게 운치 있죠. 아까 전엔 이 정도는 아니었는데 지금 비가 많이 내려서 그런지 운치가 되게 좋아. 입춘대길문 아까 전에 봤던 곳. 남이나라 공화국 안녕. 와배 타는 것도 재밌겠다. 배가 되게 큰 편이에요. 나 밖에 있고 싶은데? 아 저기 또배 오고 있어. 2층도 있나봐. 섬착장에 저기 맞은 편인가 보다. 되게 가깝네. 안녕. 비가 와서 조금 아쉽긴 한데 그래도 재밌게 비 오는 날 눈치 잘 보고 잘 놀고 갑니다. 저희 꼭 가을 되면 은 한번 다시 태국 데리고 방문해 보도록 하고요. 오늘도 제 영상 봐주셔서 감사하고 특히 저 유튜브 이제 시작한 지 얼마 안 됐는데 너무 예쁘게 봐주시고 협찬해 주셔서 정말 감사드립니다. 그러면은 다음에 또더 재밌고 즐거운 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 안녕!